ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல் இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் கப் கேக் குக்கீஸ் எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் இது குழந்தைங்களுக்கெல்லாம் அவ்வளோ பிடிக்கும் கண்டிப்பாக வந்துட்டு இது நீங்கள் உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பார்க்க வேண்டிய ஒரு ரெசிபி ஸோ இந்த கப் கேக் குக்கீஸை எப்படி நம்ம பேக் பண்ணணும் அப்படின்றதையும் நான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் ஸோ பாருங்கள் எவ்வளோ சூப்பராக இருக்குது வாங்க எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் அதுக்கு ஒரு மிக்சிங் பவுலில் அரை கப் அளவுக்கு தயிர் ஆட் பண்ணிக்கிற ஃப்ரெஷ்ஷான கேர்டை எடுத்துக்கோங்க கூட ஒரு கப் அளவுக்கு சுகர் எடுத்துக்கிறேன் பொடிக்கல நான் ஸோ இந்த சுகரை சேர்த்துட்டு இதை நல்லா நம்ம மிக்ஸ் பண்ணிக்க போகிறோம் சுகர் தயிரோடு சேர்ந்து நல்லா மிக்ஸ் ஆகிற அளவுக்கு நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க ஸோ இந்த அளவுக்கு நல்லா மிக்ஸ் ஆகணும் தயிர் கூட சுகரை ஸோ இப்போ அடுத்து இன்க்ரீடியன்ட் ஆட் பண்ணலாம் கால் கப் அளவுக்கு வெஜிடபிள் ஆயில் நான் நார்மலாக யூஸ் பண்ணக்கூடிய சன்ஃப்ளவர் ஆயில் தான் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ வாசனை இல்லாத எந்த ஆயில் வேணாலும் நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம் கூட முக்கால் கப் அளவுக்கு பால் பால் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்த்து நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம் பால் சேர்த்து கலந்ததுக்கப்புறமா இதில் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு வெண்ணிலா எசன்ஸ் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் இது நல்ல ஒரு ரிச் ஃப்ளேவர் கிடைக்கும் அதுக்காக ஸோ இப்போ நம்ம ட்ரை இன்க்ரீடியன்ட்லாம் ஆட் பண்ண போகிறோம் அதுக்கு ஒரு கப் அளவுக்கு மைதா மாவு மைதா மாவு சுகரும் வந்துட்டு ஒரே அளவில் தான் இருக்கணும் ஸோ ஒரு கப் அளவுக்கு மைதா மாவு கால் கப் அளவுக்கு கொக்கோ பவுடர் எடுத்துக்கலாம் கூட ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு பேக்கிங் பவுடர் ஒன்றரை ஸ்பூன் அளவுக்கு பேக்கிங் சோடா எடுத்திருக்கேன் ஸோ இது ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இது எல்லாத்தையும் நல்லா சளித்து எடுத்துக்கலாம் ஏன்னா கட்டி ஏதாவது இருந்துச்சு அப்படின்னா நம்ம மிக்ஸ் பண்ணும் போது அப்படியே கட்டி கட்டியாக நிற்கும் அதுக்காக இந்த மாதிரி நம்ம சளித்து எடுத்துக்கலாம் ஸோ சளிச்சாச்சு பாருங்கள் இப்போது இதை நல்லா ஜென்டலாக மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க ஓவர் மிக்ஸ் பண்ண வேண்டாம் ஸோ பேட்டர் ரெடி ஆகிடுச்சு இதை வந்து ஒரு கப் கேக் மோல்டில் வந்து நம்ம மாற்றிக்கலாம் நான் ஒரு கப் கேக் மோல்டு எடுத்திருக்கேன் அதில் வந்துட்டு லைனர் போட்டிருக்கேன் உங்கள்கிட்ட லைனர் இல்லைனா கொஞ்சமாக ஆயிலும் மைதா மாவும் போட்டு டஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்போ இதில் வந்து ஒரு ஸ்கூப் அளவு ஒரு ஐஸ்கிரீம் ஸ்கூப் அளவு எடுத்து நீங்கள் ஊற்றிக்கலாம் நான் வந்து ஒரு குளிக்கரண்டி அளவு ஊற்றிக்கிறேன் ஸோ உங்கள்கிட்ட பெரிய குளிக்கரண்டி இருந்துச்சுன்னா அதில் ஒரு குளிக்கரண்டி அளவு ஊற்றிக்கோங்க முக்கால் வாசி நிரம்பணும் ஸோ இந்த மாதிரி நிரம்பிச்சுன்னா போதும் ஸோ நம்ம ஐஸ்கிரீம் ஸ்கூப் எதுக்காக யூஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே ஈவனாக நமக்கு கிடைக்கணும் அப்படின்றதுக்காக ஸோ அது இல்லாத பட்சத்தில் நம்ம வந்து ஒரு பெரிய குளிக்கரண்டி எடுத்து அதை வந்துட்டு நிரப்பிக்கலாம் எல்லாத்தையும் ஈவனாக நம்ம நிரப்பிக்கலாம் ஸோ எல்லாத்தையும் நிரப்பிட்டேன் நான் இப்போ பாருங்கள் இந்த இந்த அளவுக்கு முக்கால் வாசி தான் இருக்கணும் ஸோ இந்த மாதிரி முக்கால் வாசி இருக்கும் போது மேலே எலும்பி வரும்போது நல்லா அந்த மேலே இருக்கிறது மட்டும் நல்லா குக்கீஸோட ஒரு டேஸ்ட்டில் ஃப்ளேவரில் நல்லா சூப்பராக க்ரிஸ்பியாக இருக்கும் கீழே இருக்கக்கூடியது வந்துட்டு நல்லா கப் கேக் கேக் வந்துட்டு நல்லா சாஃப்டாக இருக்கும் ஸோ இப்போ இதில் வந்துட்டு கார்னிஷிங்காக கொஞ்சமாக வந்து சாக்லேட் வந்துட்டு நான் ஆட் பண்ணுறேன் உங்களுக்கு வந்துட்டு ஒயிட் சாக்லேட் எது இருக்கோ உங்களுக்கு விருப்பப்பட்டதை நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஏன் இதை நம்ம ஆட் பண்ணுறோன்னு பார்த்திங்கன்னா மேலே வந்துட்டு குக்கீஸ் டேஸ்ட்டில் நமக்கு கிடைக்கும் அப்போ இது நமக்கு இடையில் இடையில் கடிப்பட்டு சூப்பராக இருக்கும் அதுக்காக ஸோ எல்லாத்துலேயும் நம்ம ஆட் பண்ணியாச்சு இதை வந்து நம்ம ஒன் எயிட்டி டிகிரி செல்சியஸில் ஃபார்ட்டி மினிட்ஸ்லேருந்து ஃபிஃப்டி மினிட்ஸ் வரைக்கும் ஆகும் நமக்கு ஸோ பொறுமையாக நம்ம வந்து பேக் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் ப்ரீஹீட் பண்ண அவனில் தான் நம்ம வைக்கணும் ப்ரீஹீட்டட் அவன் ஒன் எயிட்டி டிகிரி செல்சியஸ் ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ்க்கு நீங்கள் ப்ரீஹீட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இது அவனில் வேகிற டைமுக்கு நம்ம ஃப்ராஸ்டிங் ரெடி பண்ணலாம் சாக்லேட் ஃப்ராஸ்டிங்காக நினைக்கி நூற்றம்பது கிராம் அளவுக்கு பட்டர் எடுத்திருக்கேன் இது வந்து நல்லா பேல் எல்லோவாக மாறுற வரைக்கும் நல்லா பீட் பண்ணிக்கலாம் ஒரு ஃபைவ்லேருந்து செவன் மினிட்ஸ் வரையும் டைம் எடுத்துக்கும் ஸோ இந்த கலரில் மாறினதுக்கு அப்புறமா இதில் நம்ம சுகர் ஆட் பண்ணணும் ஸோ உங்கள்கிட்ட ஐஸ் ஐசிங் சுகர் இருந்தால் ஆட் பண்ணிக்கலாம் அப்படி இல்லை அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பவுடர்ட் சுகர் அதாவது சுகரை மிக்சியில் போட்டு நல்லா இந்த மாதிரி ஓட்டிக்கலாம் இது ஒரு கப் ஒரு கப் அளவுக்கு நான் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ இதை ஃபஸ்ட்டு நம்ம கொட்டிட்டு இதை நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க அப்படி இல்லைன்னா நம்ம ஆன் பண்ணும்போது செதறிடும் அதனால் வந்துட்டு க மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இது வந்துட்டு நல்லா கொஞ்சம் லைட்டாக மிக்ஸ் ஆனதுக்கப்புறமா இதில் கால் கப் அளவுக்கு கொக்கோ பவுடர் ஆட் ப
ஸோ இது நல்லா வந்துட்டு ஓரளவுக்கு நல்லா கலந்து வந்ததுக்கப்புறமா இதில் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு மில்க் மேட் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் இது ஆப்ஷனல் உங்களுக்கு தேவையில்லை அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் ஸ்கிப் பண்ணிக்கலாம் அது கூட வந்துட்டு ஒரு கால் கப் அளவுக்கு பால் ஆட் பண்ணிக்கலாம் பால் வந்துட்டு ஆட் பண்ணும்போது நல்லா ஒரு சில்கி ஃப்ளேவரில் நமக்கு கிடைக்கும் அதுக்காக தான் நம்ம பால் ஆட் பண்ணுறோம் ஸோ அது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஆட் பண்ணிக்கலாம் கால் கப் அளவுக்கு பாலை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஆட் பண்ணி நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க கடைசியாக ஃப்ளேவருக்காக ஒரு ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு வெண்ணிலா எசன்ஸ் நான் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ ஆட் பண்ணி எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இந்த மாதிரி ஸ்டிஃப் பீக் வந்ததுக்கு அப்புறமா நம்ம பீட் பண்ணுறதை ஸ்டாப் பண்ணிடலாம் பாத்திரத்தை கமுத்தா கூட நமக்கு கொட்டக்கூடாது அதுதான் கன்சிஸ்டன்சி ஸோ இப்போ இது நமக்கு ரெடி ஆயிடுச்சு ஃப்ராஸ்டிங் ரெடி ஆயிடுச்சு கப் கேக்கும் ரெடி ஆயிருக்கும் அதை எடுத்து உங்களுக்கு காட்டுறேன் பாருங்க நம்மளோட கப் கேக் குக்கி சூப் சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு ஸோ நான் சொன்ன மாதிரியே பாருங்கள் மேலே நல்லா கிறிஸ்பியாகவும் கீழே நல்லா சாஃப்டாகவும் வந்திருக்கு இது எல்லாத்தையும் வந்துட்டு ஒரு பிளேட்க்கு நம்ம மாற்றிடலாம் இப்போது எல்லாமே பர்ஃபெக்டாக குக்காக இருக்கு ஸோ பாருங்கள் சூப்பராக இருக்கு ஸோ கப் கேக் மோல்டு இல்லைன்னு நினைக்க வேணாம் நீங்கள் நான் கப் கேக் மோல்டு இல்லாமல் எப்படி செய்கிறதுன்னு ஏற்கனவே ஒரு வீடியோவில் போட்டிருக்கேன் நீங்கள் செக் பண்ணி பாருங்கள் ஸோ பாருங்கள் கீழே அவ்வளோ சாஃப்டாக இருக்கு தெரியுது அவங்களுக்கு மேலே நல்ல கிறிஸ்பியாக இருக்கு நம்ம உடைச்சா அப்படியே உடையிற அளவுக்கு நல்ல கிறிஸ்பியாக இருக்கு பாருங்கள் இப்படி தான் இருக்குது சூப்பராக இருக்குது ஸோ குழந்தைங்களாம் கண்டிப்பாக விரும்பி சாப்பிடுவாங்க ஒரு குக்கீஸ் ப்ளஸ் ஒரு கேக் வந்துட்டு சேர்த்து சாப்பிடும் போது அவங்களுக்கு சூப்பராக இருக்கும் கண்டிப்பாக ரொம்ப பிடிக்கும் இதுக்கு மேலே ஃப்ராஸ்டிங் வந்துட்டு நம்ம வச்சிடலாம் ஸோ அதே மாதிரி தான் ஒரு ஐஸ்கிரீம் ஸ்கூப் எடுத்து நம்ம இதில் ஃபில் பண்ணிக்கலாம் அப்படி இல்லைன்னு நினச்சிங்கன்னா ஒரு குளிக்கரண்டி அளவு எடுத்து நிரப்பிட்டு மேலே வந்துட்டு கொஞ்சமாக வந்துட்டு சுகர் ஸ்ப்ரிங்கிள் பண்ணிக்கிறேன் உங்கள்கிட்ட எது இருக்கோ நீங்கள் அதை போட்டுக்கலாம் ஸோ நான் ஒரு இதில் சுகர் ஸ்ப்ரிங்கிள் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ அடுத்ததையும் வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா ஃபில் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இதில் வந்து நான் கொஞ்சமாக வந்து செரீஸ் நான் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ உங்ககிட்ட எது இருக்கோ அதை வச்சு நீங்கள் ஃபில் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அவ்வளோதான் சூப்பரான நம்மளோட கப் கேக் குக்கீஸ் வித் ஃப்ராஸ்டிங் ரெடி ஆகிடுச்சு கண்டிப்பாக இது எல்லாத்துக்கும் உங்களுக்கு எல்லாருக்குமே ரொம்ப பிடிக்கும் கட் பண்ணி காட்டுறேன் பாருங்கள் ஸோ மேலே கட் பண்ணல மட்டும் அந்த குக்கீஸ் வந்து கொஞ்சம் ஹார்டாக இருக்குது கீழே கேக் அவ்வளோ சாஃப்டாக இருக்குது ஸோ கண்டிப்பாக நீங்கள் இதை உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணிவிட்டு எப்படி இருந்துச்சுன்னு மறக்காமல் கீழே கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருக்கு அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா மறக்காமல் நம்ம சேனலில் லைக் பண்ணிக்கோங்க இது யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குன்னு நினச்சிங்கன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க மறக்காமல் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிஸோட ஷேர் பண்ணி என்ஜாய் பண்ணுங்கள் ஸோ கீப் ஓன் ஸ்மைலிங் தேங்க்யூ வெரி மச் வாட்சிங் திஸ் வீ